。好，我们来看一下啊，现在王毅去到了法国跟马克宏见面，然后就说，呃，双方奉行一中原则啊，也要加强两国的战略协作。记者也注意到说，哎。中国驻法大使馆有改用红旗车来接王毅哦，那这个王毅跟马克宏握手相迎。那他提到了，王毅提到，就中法务实的合作为两国人民带来重要的福祉哦，中方也将继续。呃，像包括了法国在内的世界各国来开放市场。马克宏也提到说，去年对于中国的成功访问非常的愉快哦，也希望今年中法高层的往来也能够好好的在筹备，也就是中法的关系啊，越走越紧密。那这个马克宏跟王毅的通话也涉及了双边，还有航空跟农业也是加强的交流的一个重点哦。他说，这个农产品啊，航空领域啊，因为过去卖了非常多的这个空巴嘛，所以他说持续在这个中国。大陆开发市场非常期待哦。那再来我们看一下新加坡的航空展也开幕啦，这个航空的表演也是大家聚焦的一大重点哦。因为各国的航空也在这个表演上面呢，这开幕表演来展现一下各自的航空实力哦，还有展现出一些高难度的动作。那包含了中国大陆、中国商飞还有波音，也都在这一次的航空展哦获得了订单。这个航空展是二月二十号在张仪正式的开幕。全球有五十多个国家，一千多家航空公司参展。<咳>那中国商飞 C 九幺九跟 ARJ 二十一的飞机也首次亮相。开幕的第一天呢，参与的中国商飞公司就获得了大单哦，包含了西藏航空<咳>下定了四十架的 C 九幺九，十架的 ARJ 二十一，还有南呃河南的民航也下。下定了这个六架的 ARJ 二十一，所以 C 九幺九的首次海外亮相，哎，引发了各国就很多外媒的一个报道哦。那空巴也会把这个中国商飞视为未来一个竞争的对手。路透社就讲到了，这个中国商飞受到业力。呃，业界大力的关注，现在国际的客户啊，也将纳入 C 九幺九在这个机队评估的趋势、哦，看起来日益的明显。亚太地区这边发展的非常的快速哦，所以空巴的业务总裁就提到了这个飞机订单哦随之增长，所以他们现在已经把空巴就是把这个中国商飞哦 C 九幺九视为未来主要的一个竞争对手，等于已经快要把波音给抛到一边去了。那这次的新加坡航展也看到了波音客客机的缺席。所以反倒大家都想说啊，客机的话就聚焦在空巴跟中国商飞了。那另外我们来看一下，波音的客机为什么缺席呢？就是因为不断的出包哦。那想不到最近又发生了两起这个出出包的状况。这个美联航一架从旧金山飞往波士顿的波音七五七客机哦，在飞行途中发现，哎，竟然有一侧的机翼受损了。嗯，从照片看起来，这个机翼裂痕非常的大哦。美联航说，这个飞机上面有一百六十五名的乘客，幸好无人受伤。但是到底怎么损害的？现在原因正在调查。之前又是掉螺丝一下，要掉门哦。呃，这个问题状况百出，所以现在联邦航管局也在介入调查。另外一个更扯了。连厕所都坏了，这机上有九间厕所，全部故障啊！所以机上的乘客哦，从出发之后呢，就开始憋。<笑><笑>就忍着，怎么会有这种事情？然后一度他们就飞到了这个，算是算是哎，飞到哪个上空啊？我看一下，格林兰的上空的时候，在这边盘旋了一下，然后想一想到底要不要返航哦。后来想说啊，拳击大家一起忍一忍吧，然后就一路忍过去哦。这是荷兰皇家航空一架波音七八七的梦幻客机，日前要直飞跨大西洋航班的时候，就起飞不久，空服员就发现哇。这个飞机上面九个厕所只剩下一间厕所能够用哦，随即通报了机长，怎么一下坏八个厕所？这是怎么回事哦？所以他就在英国北方绕了一圈之后呢，随后还是决定继续飞行。经过两个小时，机师又改变了想法，在格陵兰上空掉头哦，飞回了阿姆斯特丹，然后乘客就历经了六个半小时这样子憋尿的飞行，最后才回到了出发地。太扯了，这波音怎么一再的出包哦？那我们来问一下这个盛峰哥，盛峰哥怎么看现在目前这个中法的合作？是，这呃简单先讲几个小事。第一个 C 九幺九未来的路还很远，还很远的路要走，因为民航客机要成为真正的国际主流的产品，嗯，是需要经过一再一再的考验。嗯，中国大陆现在最大的好处就是因为它内需市场够大，先来支撑起这个。危机的一个条件啊，所以它将来的考验还长得很。嗯、呃，波音呢，导师告诉我们一个事，真的
，所有的企业竞争力是真的打底就要升值硬。波音的推销跟空客的推销，就是空巴的推销，最大的不一样在于波音常常是借着政治力在推销，而空客我们好像很少听到他政治力，因为他是一个多国的复合体，他他也不是欧盟的东西，所以他后面没有组织要推呀、啊。但是呢，波音不一样。你看，别说我们台湾就是了嘛，人家国会议员来一趟，我们就要订几架飞机了嘛。这有恃无恐，同时它的生产规模方式跟空这个这个空巴的方式又不一样，它是外外包太多了，它整个因为它这样可以把成本降低的非常多嘛，所以等等造成它现在很大的问题。这个我记得破音。七八七叫梦幻科技，那个设计者之一就讲说，我这一辈子绝对不敢坐这一架飞机、嗯，害我每次看到坐七八七啊，这个就毛毛的啊。这、嗯、它所以波音整个的世界声量正在往下低啊，往下走。那这是美国自己要付出的。我们我们来看华国，这个马克龙在跟习近平见面之前，他在我记得是三年前，就是疫情之前的时候，他曾经。跟整个的华国的这一个驻外的使节的谈话里，他就很明白的告诉大家，必须要重新思考我们以欧洲为主的世界观。这个世界观是要改变的。假如我们继续留在这样的一个讲话里，我们将会被世界无情的淘汰。我们必须正视于东方的崛起，正视于中国大陆的崛起。呃，这在西方的领导人里面有这么样子的。视野，而且公开勇敢的说出的，倒不太多，但是是蛮符合马克宏的性格。我我对马克宏的印象最深，就是他第一次，呃，他他在选选连任的时候，他那一种不受民粹的威胁，为所当为，言所当言呐、啊，我是给他高度的评价。所以从跟习近平在会谈之后，他整个的回去接受了访谈里，事实上是空谷足音呢、啊。那这个某种程度。代表了他的睿睿智啊，那某种程度也代表了西方自大和堕落啊，因为一个已经看到了趋势，愿意跟这个趋势一起走；，另外一些仍然存留在自己以为可以主宰世界的霸道的思维当中啊，在那里以为靠着压制啊就可以把中国给压下。那么这个两相对比啊，可以看得很清楚啊。最后讲个小。小题目，哎，您刚才提的这一个呢，哎，红旗，这个是民用版。现在据我知道，大概是中国大陆是是部长级以上的，大概是专用配配配车了。所以现在对外大概都是这样的一个车子，民用版。有兴趣想做的人到大陆就滴滴啊，快打你订车的时候订豪车版，就有这个可以做一做了。<笑>好，来问舰长。嗯、呃，法国始终都跟美国走不太一样的路。嗯，虽然不是完全相相左，但是总是长得不太一样。二零一八年，法国就已经推出了首份的印太战那个战略文件，叫做《印太战略纲要》，成为欧洲第一个宣布有印太战略的国家。那它有这个印太战略造成的结果是什么？造成的结果其实并不太好啊。怎么叫做不太好呢？结果就是 AUKUS。组成之后，他原来要卖给澳大利亚的这一个，呃，柴电潜艇卖不动了，就变成了，嗯，被美国跟英国捧走了。但是我们要必须这么讲，法国是真正在亚太有它的一个属地的，无论是新克里多尼亚或者法属波利那个波利尼西亚都有。那我们在讨论这些事的时候。我们要注意一件事：大陆现在以前是世界工厂，现在已经变成世界市场了。所以大家都想要向那个大陆靠拢，然后企图可以将它的产品推到那个推到大陆去。不过我们这样子看啊，二月八号的时候，嗯，俄罗斯总统普丁他接受了前福斯那个福斯电视的呃记者。那 Carson 他的一个访谈呢、啊，他里面讲了很多的重点。那他两个小时，那我是听不懂俄罗斯语的。不过现在我那 YouTube 上面有中文版了、啊，他告诉我们什么？他说
那个完全受美国控制的乌克兰领导，那个突然宣布他们不会履行明斯克协议，然后并继续在这个国家的领土上面进行军事活动。北约军事结构，然后正在以各种人员培训和。那个培培训中心的幌子，他们实际上在那里建立基地。我们有没有觉得这跟台湾的情形有一点像？所以，当大陆无论是看听到了法国，或者是听到了其他国家对于他的这些谗言，他都会回想到普丁的这一句话。嗯，好，来问一下尹老师。哦，我想第一个就是说。呃，马克宏跟这个习近平，大概他们都有在心里头在预备啊、哦，就是啊、呃，美国有很有可能就是川普会在赢得选举啊、哦。那呃，川普一向对这个北约也不友善，一向对法国也是看不起，所以当然他要有他自己的政策。那他跟中国接触，呃，就就面对的就是呃，我们知道美国还是世界上超级啊、呃、霸权。但是美国面临的一个就是叫做相对衰退啊，就是 relative decline。那可是很多美国人不愿意承认这个事实。那我们看到从八零年代开始，他们的汽车被日本挑战的时候，一开头也是不接受啊，就是觉得说美国的车稳固什么，但大家都要省油，结果后来就被日本车超越的很惨。所以这个美国。一个大船哦，要调整政策，其实没有我们想象当中这么灵活的。那美国现在，川普这种还在美国第一、美国优先的情况之下，我相信法国当然要做他自己的打算。我可是也，我们也看到一个，就是很明显的，你今天波音就是出了这么多问题了，然后你的这个制造业已经面临了衰退，然后别的亚洲也好，或者欧洲也好，还是可以来挑战你。但是美国的回应啊，我觉得这个是美国必须要，可能有新一代的领导人以后会做调整。那但是未来这四年啊，不论是拜登当选，或者是啊这个川普当选，我觉得都很难调整。那我觉得像法国，他自己就会想到我，我，我从戴高乐时代，刚才舰长也讲，他就有一个独立自主的外交政策，甚至他因为不不满意美国啊，这个这个。主导北约时候，他一度还啊退出这个北约的这个协协议，所以我觉得这个是法国愿意他跟中国有一个跟美国之间不同的一个态度。那这个是王毅这次去，我相信啊，跟这个法国也好，未来其实跟其他的欧洲国家，或者甚至是跟啊主要的我们讲金砖国家一样，都可以做一个结合。那这个会对美国形成一个比较大的挑战。嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。好，美国不断推着这个在印太地区的一些盟友，好像要对立跟中国大陆的一个态度哦。比方说，像是。澳洲现在要配合 AUKUS， 剑指中国，说他们的核潜舰要翻倍，扩增水面舰哦。澳洲政府有讲说，未来预计这个十年会投入一百一十一亿的澳元，大概是新台币哦，两千两百八十亿元来扩大海军舰队。目前是大概十一艘，要增加到二十六艘。在这一项计划发布之前哦，澳洲政府还收到了由退役美国海军中将这个希拉瑞德斯主导的报告，提及为了要配合澳。的核动力潜舰计划，澳洲的海军必须要有一个改革方案，所以报告重点就在于说，要建议澳洲购买十一艘新巡防舰，来提供海上以及陆上的打击防空能力。另外，还要采购六艘新的大型水面舰，来提高海军远程的攻击能力。感觉上面好像是为着这些这种岛链呐而备战哦。那我们看看这个布林肯也讲了一番话，就是这一番话是不是使得很多的盟友不得不站队？在美国这一边呢，我们来听一下。Uh, and so across the board, we've seen our comparative advantage as having a strong network of voluntary alliances, voluntary partnerships, and if you're not at the table in the international system, you're going to be on the menu. And when it comes to other countries, the point is not to say to country X, Y, or Z, you have to choose. The point is to offer a good choice. And if we can do that, 对，好像这种。
棒子萝卜这种感觉哦，就是哎，你要是不会出现在餐桌上，那么你就会变成在菜单上头，是不是也使得很多国家必须得要乖乖站队呢？那我们来看一下哦，在澳洲，其实另一方面，军事上面可能美国要一直掌握主导权，可是其实他们在经济上头是很希望，也很倾向跟中国大陆的友好。埃巴尼斯，大家讲说他是比较亲中派的，他上周也就是这个春节期间还去看舞龙。舞狮祝福大家龙龙年这个新年快乐，还有在澳洲这边有举办春晚哦，在澳洲的雪梨来进行，他们市政厅有举办了二零二四澳中春晚，在澳洲来自中国大陆、澳洲、美国、意大利这些国家这些百名的表演者登台献艺，那也感受到很浓厚的春晚气氛，也唱了非常多中国大陆这个春节会唱的一些歌曲，浓浓的春节气息哦。那雪梨的副市长郭耀文就提到了，他说春节对于澳洲来说是一个重。重要的节日哦，澳洲春晚将对于两国人民来增进友谊。那我们来看一下，这个大陆的军事专家也提到了，最近因为我们看到蛮多的外电也好，或者是我们的媒体也好，都有报道说啊，美国史无前例有五艘航母齐聚西太平洋啊。那大陆的军事专家说，这就是一个标题党，因为仔细看内容，你就可以知道，华盛顿号是来替换雷根号的、哦，那林肯号的航母大概率也是来替换卡尔文森号，因此。呢，这个保证美国在亚太地区有三艘航母的部署，所以这些航母相隔几千公里，有的是路过，有的是交接班呐、啊。所谓的五艘，根本不是实质上真的未来通通都会留在这边的战略部署，并不是真实的意义，只是啊，刚好擦肩而过，路过交班，然后这样子，哎，这地区看起来有五艘了，然后变成说，哦，这个坚若磐石的这个支持印太关系嘛。所以他说这是一个标题党在骗人呢、哦。那另外我们看一下解放军。这个现在训练机变成了战斗机，歼三十五现在登上了辽宁舰哦。解放军在春节期间再次释放重大讯息，大连造船厂现在进行改造升级，将近一年的这个航母辽宁号，它的甲板上面已经出现了歼三十五隐身舰载机的身影，所以外界认为哦，这一架战机应该是全尺寸的模型哦，而不是实机。但是也透露出来，大陆的规划就是这艘训练机已经要往这个战斗机的方向来迈进了。那 C N N 现在还继续在唱衰，就是说，哎，现在中国大陆哦，是不是要防止内部动荡啊？他们说有十六间大型的企业要成立人民的武装部队哦，那是为什么呢？他说要应急处理，作为后备国防的力量。这是一九七零年代以后的罕见现象啊！因为呢，大陆爆发了新冠疫情，加上经济复苏不如预期哦，所以担心民怨动荡，所以要部署这样子的维安人力哦，让大家觉得说啊，这么夸张吗？是是这样子的一个用处吗？大陆的国防部就回应了，他说，在国企建立人民武装部、哦、是依照。落实这个民兵制度，履行国防义务，来加强国防建设的客观要求，好像也反驳了美国这样的一个揣测。那首先，我们来问一下盛峰哥，怎么看现在？呃，盟友怎么看待像是布林肯这样子的一个喊话啊？呃，美国怎么想是一回事，澳洲怎么看自己才是更重要。嗯，我觉得澳洲把自己给搞垮了。哦、我们来看看。今天所有的这些部署，大家都知道是针对了中国。嗯，可是澳澳洲又跟中国是最大的贸易伙伴，所以这一条航线对澳洲很重要，对中国大陆很重要。请问，这一个航线的本身，照道理讲，是谁要来保护啊？站站在中国的立场，是要保护这一条中澳的航线呢？嗯，他怎么会是要你来跟他作战呢？嗯。假如说今天是单方，谁需要谁，另外一方他不需要，所以在这个时候，那个需要的一方他怕被破坏，所以他就需要有精力来做保护。现在是问题是两边的往来是各有所需耶，那一个是原物料供应给这中国大陆的，一方面是中国大陆也跟他有相当大的经贸的往来，尤其这些原物料要供应给中国大陆。中国大陆保护这一条航线都来不及了，嗯，就是说我中国大陆要保护这一条南海这条航线，因为保护着这个原物料才能顺利到我中国大陆这里来嘛，我保护都来不及了，我怎么会跟你澳洲来打仗呢？你澳洲不卖给我就好了嘛？难道我要派军队登陆澳洲去抢你的原物料啊？所以澳洲是怎么想的
当然，他们比较有伟大的智慧，我们是比较笨的人想不通的。但是我这个笨的人看到他比我还笨，你你想想嘛，这是一个不同的战略概念嘛，这完全是美国人把他硬搞起来的。你再看另外一个例子，就是印度嘛，为什么美国对印度百般的这个这个容忍？很简单嘛，印太这类，印太这类，没有印度这个故事就唱不下去了嘛。对吧？也印太没没有印度唱不下，所以印度一气一球，他就认了嘛，不然怎么办呢？整个东西是在配合美国演出。你们澳大利亚的基本的利益在哪里？你们从春晚就可以看得出来。嗯，整个春晚里面，显然澳澳大利亚这边有两派力量嘛，一派力量是希望跟中国维持的和好嘛，另外一派力量就是以美国为首的这些央上族啊。所以在这些央视组里面，希望没有办法见得到东方的兴起嘛？请澳洲不要忘记，这李光耀讲的很重要的一个概念呐、啊。澳洲、纽西兰是亚洲里面唯一的白人国家，你们没有处理好，你在亚洲是被抛弃，因为我不认为你是亚洲人嘛。你、你、你是某种程度处理不好，你真的会变成亚洲的垃圾、欸。那假如你一步一趋的跟着美国走，美国是在几千公里外的地方。你的利益就在眼前，所以我搞不懂这样子的部署是什么意义。这除了当美国的看门狗之外，对澳洲来讲，真的没有任何的意义。嗯，好，来问县长。嗯、呃，刚刚讲到说，现在呢有五艘航空母舰要齐聚在东亚，那我们就来点名。来，我那个我们可以看到，这个是二月二十号的。那我们可以比对的是上个礼拜的二月十二号。我们可以看到第一个，呃，雷根号，雷根号在日本。然后接下来呢，卡尔文森号。但是卡尔文森号呢，它不是要待在亚太啊，它要一路往东走啊，它应该是要回美国，美国西岸。我们看比对上个礼拜的位置，它越来越往东边走。然后另外呢，我们这边还可以看到一个罗斯福号，罗斯福号的位置倒没有什么不一样。还有一艘林肯，林肯在哪里啊？林肯这个礼拜没有出现，上个礼拜它出现了，它在美国西岸啊，美国西岸过来最少三个月，三个礼拜起跳，所以那它怎么怎么叫做现在即将要有五艘的？另外他们还讲一艘，就是华盛顿号。华盛顿号未来是要来跟雷根号交接的，为什么？因为雷根号它要进行进行入屋级的厂级维修，它要回到华盛顿州去进场。那但是那个华盛顿号现在在哪里？华盛顿号现在在美国东岸呐、啊。那它还要这要不就是直接要走地中海过来，要么就是走巴拿马运河过来，这个绝对是一个半月以上起跳，所以根本没有五艘的问题嘛，所以。大家不要以讹传讹。至于说那个辽宁舰的问题啊，其实辽宁舰已经修的差不多了。辽宁舰之前去年的时候，五六月的时候，他的副舰长陆强强接受访问的时候，他就说未来他会变从训练舰变成作战舰，然后他最主要的做性能提升。结果我们什么性能提升？因为最近。那个大公报它有一个非常清楚的照片，那我看了半天，唯一最大的改变，也就是他把 F 那个歼三十五放到歼三十五放到甲板上来了。那大家觉得很疑惑啊，他这个滑掉甲板为什么会出现歼三十五呢？因为我们大家都被美国框线了。怎么说？因为美国都是一一艘船，它都是单独的一种那个战机的体系，可是解放军不是。如果未来从，呃，辽那个福建起，福建舰弹射起飞的歼三十五，它可不可以落在山东？它可不可以落在辽宁？可以，那它要怎么办？它先要测试啊，它就先摆在上面，它不是先摆在上面而已，它其实先上的是武汉的水泥航母，武汉的水泥航母上面早就已经。除了我们讲歼三十五，它还放了空警六百，都已经放上去了。而且最近空警六六百的照片出现在辽宁新城，辽宁新城机场有什么特别的？因为它在陆地上，它就有弹射器，也就是说，一样一样的这一些航空母舰的上面的配备啊，马上要完备。我们看到一个航空母舰打击群
，现在解放军从航空母舰本身，还有万吨万吨的驱驱那个零五五驱逐舰，还有所谓的九零一中综合补给舰，这这一些再加上空警六百，还有歼十五跟歼三十五，他还缺什么？他什么都不缺了。所以大家不要就是夜郎自大，觉得。那个解放军不算什么，解放军当他专职成全的时候，我们大家都要小心一点。嗯，好，严老师。哦，我想我们来看一下这个澳洲啊，这个庆祝这个春晚这个事情，呃，基本上如果我们在前两个礼拜也看到美国各地都有啊，甚至白宫舞龙舞狮啊。这些都在做，所以我们就看得出，美国跟主要的西方国家大概都会在中国的传统文化、人民跟共产党之间，还是做了一个区隔，就是我的外交是我的外交，可是我民间的一些事情，我还是继续有来。那我觉得这是我们台湾应该要有一个学习的地方，就是我们现在的仇中就把整个中国大陆一起仇进去了。就是你可以把共产党区隔出来，而不是把中国所有的东西啊都成为我们啊这个要去仇视的一个对象，特别是我们的社群媒体啊，把一些大陆东西讲成这个样子。那如果今天你看，呃，澳洲也好，在美国也好，或者在欧洲这些呃，不仅是华铺哦。呃，就是说华人居的唐人街在庆祝、哦，是整个美国在庆祝、哦。我我自己看到一堆，包括在加拿大，很多美国小孩子都还穿华传统的那种我们小时候穿的服装啊、哦，就是他们就觉得说这个就是一个很特别的一个文文化。那现在也要把这个慢慢都要把这个呃农历新年要变成一个放假日一样的，就所以我觉得这一点是我们在台湾啊、呃，在整体。面对中国的时候，我觉得不应该要有，不应该再有这种啊、呃，好像集体式的一个反中的情绪，而是应该区分一下。我们真的不喜欢共产党他的这个独裁、这些限制、言论自由、宗教自由、集会自由啊、呃，这个、这个、这个请愿自由等等。但是大陆的一些人民对我们本来原来是态度是还很多，特别是长一辈的对台湾是非常友好。可是我们现在的态度会让年轻的一代，就是很愿意跟我们做敌对啊，因为我们就是呃喜欢叫嚣了。那我觉得这个是我们至少可以从你看澳洲，澳洲绝对不是啊跟大陆很友善的，可是他们照样做这个。那另外一方面，你说他，我不也不知道为什么他要在这个时候要忽然从二次大战以来最大的一个国防增预算增加。那我唯一的想到的，可能就是，川普要当选了。川普说：“你如果国防预算不增加，啊，我不会理你。<笑>”欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前立委李胜峰。主持人好，大家好。正大国关中心兼任研究员严正生教授。主持人好，各位观众大家好。前海军舰长吕李师。主持人好，各位观众大家好。好，惊吓事件也使得现在目前两岸哦，真的快要一触即发了。首先，先看到解放军的军舰现踪在苏澳外海，呃，快要到我们的二十四这个临接处，二十四海里临接处。军事粉砖这个台湾 A D I Z 哦，就是、说有一艘解放军的侦察舰在二十号的时候现踪在苏澳外海，呃，快要闯入到我们的这个二十四海里临接处。那所以我们的海军基隆。的驱逐舰跟他进行了对峙哦，随后广播驱离。那其实呢，这个地方也有非常重要军事意义啊。过去在二零一零年曾经有报道过，汉光演习是把这个海军在苏澳军港模拟成一个封港撤退的地方哦。那军方的将领解释，这是在模拟弃守苏澳军港的时候，军舰必须要紧急出港，保有这个。有生战力，那这个炸毁码头设施以阻绝敌军的后援，所以苏澳其实是在台海战争中蛮关键的一个环节哦。但是这一回解放军的军舰却出现在这里，是不是也代表着现在的这个情势更加的紧张？那刚刚我们看到有最新的消息哦，就是两名生还的大陆的船员已经回到大陆那边去了，呃，接受大陆的官方媒体这个。这个央视旗下的这个玉渊谈天的专访哦，刚刚有独家专访的
画面已经出现了。那生还的渔民哦，讲的是一边说一边哽咽。他说遭到台湾的粗暴对待，这个大陆渔船的真相哦。他说其实就是在当天，就是中午的时候，他们也就是开着船出去捕鱼，但是就看到了海巡舰哦，直接朝着他们的船冲过来，然后直接把他们的船给撞翻了。所以他又觉得很奇怪。他说其实双方哦，都过去都很友好，为什么现在会是用这样子的方式直接把他们的船给撞翻了？那他就到现在还心有余悸哦，所以他讲了，他现在目前生还回到了中国大陆之后，讲述他自己呃所看到的、所经历到的一个。就是说法了，那当然这这也是他的他的部分的一个讲法。那我们海巡的讲法也有各自的不同。海巡的确现在也承认说是把这个等于说人家的快艇给撞了几好几回，那是不是因此而导致撞翻？这海巡目前没有证实。所以我们来看看现在今夏冲突也就考验着赖清德哦。路透社也出来帮忙讲话，就说哦，这是北京要趁机对赖清德施压，因为这次的帆船意外哦，搬出对台施。压的剧本，所以呢可能会加大对于台湾法律战的力道。所以在赖清德五二零之前，就是非常关键的这些日子哦，上任前要加大施压。那距离五二零还有八十九天，所以会不会未来冲突将会越来越多？过去其实我们立法院在去年五月份的时候哦，有三读通过《海岸巡防机关的器械使用条例修正案》，来增定说海巡人员在生命受到危害的时候，可以大胆用枪，在武力遭受胁迫的时候，海巡署长也可以授权用炮。但是现在这种情况，到底要不要开炮，或是要不要用枪，其实是蛮难决定的哟。因为真的动辄可能就会擦枪走火。所以，我们现在两岸真的是已经濒临到有战争，连美国多日没有说话。从这个目前的情况升温，就是从二月十八号星期天到。一直到昨天哦，终于这个国安顾问苏立文讲话了，还有米勒也说话了。他们就是很担心啊、呃，这个事情会不会升高这个台海对立的一个趋势哦？那苏立文讲说，我们不想针对这个事件具体发表评论。美国反对任何一方破坏和平稳定。米勒讲法说，美方正在关注北京的行动，敦促各方保持克制，不要单方面的改变现状哦。那所以其实，呃，我们现在看到双方已经开始有进一步的这样子的接触，但是。呃，到底能不能把这件事情化险为夷，真的是要考验这个双方的智慧哦。特别是如果说我们海巡署这一边看起来是真的去，如果把人家给撞翻的话，责任比较大的话，是不是应该要赶紧有后续的补偿处理，甚至应该要致歉呢？那我们来看一下这个政院现在面对到台海兵战的这种状况，要推出紧急应变队吗？怎么会这样子呢？蓝营的委员讲说，台湾已经危及到要用学子。来保护，要把年轻人推上战场了嘛？因为在陈建仁的施政报告说，从今年起到二零二九年，将要推动民间自主紧急应变队的忠诚计划，训练包含学校在内哦，学校在内的五个民间组织，包含民间自主紧急应变队，要成立三百二十队，总共八千人，那不是变相就是娃娃兵要上场了吗？那之前娃娃兵的事情，大家都很反感，都有提出一些质疑哦。现在，哎，你换个名字，叫做这种。紧急应变队，同样的也是要瞄准。这个学生上战场吗？那另外我们来看一下，沈博洋这两天也在说话，对外在讲说，哎，这个当部长哦，其实国防部应该要增加文人的比重。他说，赖清德赖政府首任的内阁名单包含国防部长在内哦，呃，呼声比较高的就是浅见国造的这个黄曙光、赵吉仁，还有这个前参谋总长李喜明，现在接任国防部长的呼声比较高，看起来邱国正是不是可能快要被换掉了呢？他说，比起谁来当。部长最重要是国防部整体的官僚文化的改变，文人在国防部的比例应该要增加，各种不同领域专长的人来为国防部服务哦。那其实呃，潜台词就是在绿营的眼中啊，军人就等于蓝的，就等于是亲中哦。所以你看看，连日经都过去有这个消息出来啊，不是在讲说哦，蔡英文至今无法掌控军队，台湾共谍太多，然后这个一竿子打翻所有这个退役的军官，有九成都到。中国大陆去出卖情报、欸，哎，这么大的一个指控哦、喔，就可以这样扣在军人上头。现在他们更进一步的，已经喊出来不要军人出身的人来做国防部长了。他是要什么样的人呢？难道真的要被你们重用的，就是像
，俞北辰这样子哦，就是呃，虽然是军人出身，但是专门黑中国大陆、批评大陆的这样的军人，比方说拦截一发七十，那三发拦你一发拦截率可以到两百一，还有以为就是大陆通通都是土房子，甚至在讲说包青天为什么收视率高，就是王子犯法与庶民同罪，砸房房桶这些。这种错误的言论，这样子的人却是民进党才要重用的呃类文人的军人吗？就是让大家觉得很很很不理解哦，好吧？那那现在如果现在两岸这么危急，蔡英文在做什么？赖清德在做什么？他们现在忙特色啊，要特色成水扁吗？你看看哦，现在有这种几种版本。林传媒的一个独家消息哦，他说权威人士讲，现在民进党内部有聚焦三种可能性。第一个是蔡英文先拆弹，卸任前先特赦陈水扁哦，然后不要让赖清德来淌这个浑水。第二个就是赖清德就任之后特赦。第三个就是呃，三位前总统所涉的案一并来处理。那对于两岸的事情，赖清德现在有一个方法，叫做去买书。哎，买什么书哦？阿贡打来怎么办？那是什么节骨眼啦？你要当总统的人，然后你现在赶快去买这种阿贡打来怎么办？他还出第二集啊，第一集还是沈博洋写的、啊，这样的书你要参考吗？嗯、呃，叹气啊。好，我们来问一下盛峰哥，怎么看我们现在目前惊吓的状况，造成两岸的紧张？是这个书籍的书写得很好，居安思危，不对，台湾是要居为思安啊。那我们今天又是积安思维，又是积为思安，一个很简单的这样子的一个意外啊，搞到现在连白宫都要表态，而且由白宫的这个国家安全顾问来表态，这个绝非小事一件。这个我们在国际政治上来看，国际事务这么多的情况下，这么一个小事会有国家安全顾问来表态，也就是说，从美方所获得的信息。应该是极为严重了，嗯，某种程度，美方也在吹哨子了。那为什么这么一个意外会变成吹哨子？请各位想一想，今天到现在为止，你觉得我们站得住脚吗？嗯，我们到现在是站不住脚的。为什么说？第一个没有办法发现这一艘船是具有犯罪的倾向。所谓的犯罪倾向，就是说它有毒品，或是藏有武器，嗯、或是准备要偷渡。这叫犯罪。那假设只是单纯的向他们讲，是因为捕鱼的问题，在过去最了不起，就把你赶走就是了，或者把你的鱼货啊拿回来就就是了嘛。这最了不起，大概到这样的程度嘛。那结果呢，会发生碰撞，碰撞的原因，各位想一想，为什么会开 S 型逃跑？请先生，某种程度，当然，嗯，这个枪是向上开，向哪里开不知道。但这里就有一个问题，到现在为止，我们大家都在装傻，我们大家通通都在自我欺骗。我们每一个人车子上现在大部分都有所谓的这个什么行车记录器。嗯，海巡的军舰应该这个舰长是很清楚，跟一般的军舰最不一样的是，海巡常常是要负责驱离，这个驱离的动作里面，也要假如将来不要引起任何的纷争。应该一行动开始就在录影状态中，大概应该不会有乱，这应该是一个 SOP。嗯，因为因因为他不是军舰很简单嘛，就警告警告不听我就开枪嘛，他不不需要什么，不需要什么录影嘛。但这个不是哎、欸，这像警察，这就像警察的执法一样，就是说一个执法的过程里面，录影，尤其在海巡的录影是一个很需要的事情。为什么这个事情到今为止？什么有有有录影器坏掉说啦，嗯、有什么忘忘忘记的来不及录的时候，都等等，我还在在调研这件事。所有的过程里面，那个手机没有人录，嗯，你信？你信？各位注意哦，中国大陆开始是很谨慎，两天不讲话。嗯，为什么？因为他也不晓得这一艘船到底是什么东西。嗯假如是犯罪的船，他讲话了，但是你站不住脚，嗯，所以那人又被我们这个、嗯、这个这个这个抓过来了，所以我们应该很清楚的，从询问的口供知道你们是来干干什么，所以大陆是停了两天了，停了两天，我们是没有东西出来，人家当然就知道问题就在你的身上了嘛，嗯，可是到现在为止，我们现在还在混呢、欸，我们当然还是不愿意面对、欸，哎，然后民党还有一些心态还在暗自。建内心急，希望把这个事情怎么样子再升高
升高，最好成为政治对峙啊、哦，这样他就有本钱可以收割了。不要忘记了，我们今天斗是斗不够，斗也斗不了。我们今天不是有本事去对抗，我们今天有的应该是一个智慧。假如今天两岸是有正常的往来，我相信这件事情发生很简单，马上通过管道去了解，该道歉就道歉，跪你嘛，这个阿能 Q 个 V 刀底嘛。出了问题，该赔偿就赔偿，该什么、嗯？那透过民间什么，大家把这个事情就圆满解决了嘛。嗯，意外随时都会发生，就像车祸一样。有没有处理的诚意？你从头到尾现在摆明是不想处理，是要摆烂，是要把事情搞大，搞大了结果受害的是谁？不是你们几个当官的、欸，受害的是我们全体国民的、欸。嗯尤其是第一线的金门的人呢、欸，对，那金门人第一线还被警告，你们现在不要随便出门哦，嗯，你们不要随便出来哦，对，凭什么？你们换得出来那些人来，所以点点，最后我要讲，就是包含这个指挥官，就是这个舰长，当时的心态有没有问题？嗯，所以现在大家就当时的心态有没有问题？很难相信，怎么会没有影片呢？对，这个心态很简单，就是说出现事情了，那个人那个在逃跑了。是不是一怒之下我就会把你干什么不可？嗯、而不是过去呢，逃了就算了，对，逃了就算了，他非要他怎么样不可？这种心态有没有问题？我们都不知道。嗯，但是我觉得我们现在就这样子就要过去，别忘了这一个呢，千岛湖事件呢，带给大家的伤害啊，不要让这个变成了大陆看台湾的千岛湖事件。嗯，好，所以刚刚就是大陆方面已经也公开了这个。生还者接受专访所还原的一个现场的状况，因为现在毕竟没有影片嘛，我只是觉得说，依照我们的官方的这种习性哦，如果这个影片是有利于我们海巡署，就说，哎、欸，我们执法很得当，是对方的问题的话，应该第一时间早就公布了啦。但是现在为什么会拖了这么多天才说没有影片，就是让大家觉得更加的可疑。我们来问一下舰长，嗯，十多年前啊、哦，我在担任舰长的时候，我就驱离过海滨馆两三。东调两三两，以及东方红这一些呃情报船，那我们只要接近，只要接近，进入四千码的距离的时候，我们就要开始录影。十年前的时候，大家并不是人手一机啊，那个时候都还拿的是 V 八啊，<笑>都是一一样啊，都要拍啊。为什么？拍这个不是说我们要拍别人是干嘛，我们也要保护自己啊。你怎么知道会出什么事？但是我必须要这样讲，因为我们那时候区里的都是他们有官方的之那个色彩的船，所以我们在拍的时候，他们也在拍我啊，嗯、他们也在拍我们在干嘛、啊，所以我们说啊，现在啊，我们在看这这一艘那个翻覆的船的时候，我请教一下，它这么大的推力，可是它的船宽这么窄啊，它只要舵那个舵转大一点。他就很容易翻船，嗯，这些自己在驾这种快艇的，他不知道吗？他一定知道。那而且你走这个曲线的路程是比直线还要长的，神经病才走直线啊！要跑的时候就一直直线，用速度跟你拼了。嗯、对。那我们刚刚讲到东调两三两，那就讲到现在我们讲到这个八一五的这个呃电子电子侦察船啊，这个就是。以以以前它的旋号叫八五一啊，那现在已经改叫八一五。这个这一艘就是东调两三两，后来再改名的。那这一次呢，我们看到，呃呃呃，昨天所在呃苏澳外海看到的其实是这一艘。那这一艘呢，其实我们看它最前面的这个雷达哦，其实它是新款的电那个电子侦察舰，它不是旧的，旧的里面是个球。那球跟这一个像圆柱形的有什么不一样？因为这里是相位阵列雷达，所以它的功能已经比以前的这个好多了。然后这个位置呢，因为那个《自由时报》还有提出提供那个呃经纬度啊，我把这个纬度定出来。其实这个调查那个电子情报船到底是来干嘛的？它的位置正好是在与那国岛跟我们台湾空军的。东澳岭雷达站的正中间，他在这边干什么？因为与那国岛现在已经已经有装设雷达很多年了。那东澳岭雷达站是我们东北空防
非常重要的一个雷达站，所以它在这个位置上，它是要干嘛？它是要征收我们的电子情报，然后我们派我们派了那个基隆旗舰去。其实基隆旗舰上面也有非常多的呃电磁波发射，那你要不要管制？你管制了，你跑去干嘛？所以不是。脱缰塔缰好棒棒吗？那为什么不派他们这种船去呢？然后至于说苏澳的问题，苏澳的问题早就已经没有没有没有要救了。为什么这么说？我们来看啊、哦，这是在二零二二年的时候所发现的，在新疆的沙漠里头有这样子的一个模型。这个模型呢，旁边还有一个驱逐舰的一个造型。当初这个那个呃。这一个外国的学者，他贴这个出来的，他不知道在哪。我帮他破案，这个地方就是苏澳，所以苏澳早就被他们设定用，嗯，弹道飞弹攻击。嗯，好，我们来问一下严老师。哦，我想这个第一个这个啊、呃、船这个渔船的这个问题啊、哦，就是应该是先问啊、呃，是先有鸡还是先有蛋啊、哦？就是到底是哪一方先犯错嘛啊、哦？那如果我们说他越界的话。那表示说，那过去有这么多的越界都没有，没有用这种方式处理，为什么这一次我们会采取这样的一个行动、嗯，然后造成了给予对岸一个很大的一个机会，来创造一个我们叫做新常态也好，那是不是让就是，反而我会怀疑说，民进党政府是不是故意要造成这样的一个紧张状况，然后让美国更关切台湾哦。因为这个是，否则的话，你过去这个长过去没有这样的一个问题，就是驱逐一下就好了。为什么会这一次需要这么强势的啊来驱离？那我觉得这个是啊我们要问的。那我自己啊，曾经在这个美国的时候做过一个法庭的这个啊翻译，所以我大概经历过这个交叉交互质问的啊这个这个经验。那我就知道，就是如果今天我们把这一些所有的相关人员全部隔离来问，一定可以问出真相。我们也看到美国有些电影拍这种军人也想掩饰事实，到最后都没有办法，一定绝对都不起来的。所以今天如果我们这边愿意好好来调查，现在其实已经看出来，一调查就已经马上。要改口了嘛？因为都不准、嗯，都不起来嘛。那以后就会知道，所以我觉得这个是最重要的。嗯、那当然，美国一定会关心，因为美国真的，美国有的时候会担心台湾会故意把这个情况升高，把美国弄进来，所以白宫才讲话啊。我们看到这个苏立文才讲的话。那我我自己是觉得，我们今天啊，特别看到沈博洋讲到这个所谓的紧急应变队。这绝对不是我们未来的一个方向。我自己做非洲研究，只要有一个叫做 paramilitary 类似军队的出现，这个国家一定会乱。嗯哦，因因为他会有些行动，他就交给这个对这个类似的军队，不在正规军队里头做出一些很奇怪的事。所以我觉得这个是我比较担心的。虽然他讲的是紧急应变队，可是如果是受到。嗯，上层的指挥，那这个指挥就等于是把国防部可以摆在一边喽、嗯，那这个很麻烦的。嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。